خب جلسه پیش دیدید که ما سرچ باکس رو درست کردیم اما الان کاری برای ما نمیکنه میخوام وقتی روش کلیک کردیم این سرچ باکس پدیدار شه نه اینکه همینجوری سری سرچ باکس اینجا بمونه برای این کار من میام یه فانکشن توی جی اس درست میکنم به نام هاید اند سرچ حالا دلیلی نداره که من برم یه فایل دیگه درست بکنم میتونید داخل همین سوپر فیش سیتینگز چیکار بکنید این فانکشنی که من میخوام الان بنویسم رو اضافه بکنید اما برای راحتی کار برای که بفهمید حوزه چه قراره میام یه نیو جی اس میذارم هاید هاید سرچ اوکی رو میزنم اینجا به ما چی داده یه هایدن سرچ رو داده بزرگش میکنیم اینجا یه کامنتی که نوشته رو من پاک میکنم میسم create by امیر سی می و این بالا چیکار بکنم فانکشن رو مینویسم فانکشن رو میام مینویسم حالا توی کد سنیپیت داره برای اینکه شما متوجه شید میایم مینویسیم میگیم این فانکشن جی کوئری هست داخل این جی کوئری میگیم داکیومنت اگر ریدی شد بیاد داخل این یه فانکشن شنی بنویس که دالر ساین ها رو هدف قرار بده سمی کارارش هم میبندیم داخل این فانکشن میگم چیکار بکن میگم بیا کجا بودین سرچ باکس ما داخل هدرمون درسته داخل هدرمون باز میکنیم کلاسی داشت به نام سرچ تاگل یادت میاد این کلاس رو به خاطر همین اضافه کردم میگم چیکار بکنید دوباره دالر ساین یا ایونتتون هر چی که هست اسمش میگیم کلاس کلاس با چی معلوم میشه توی جیکوری نقطه سرچ اصلا کلا همینجا من کپی میکنم این رو سرچ تاگل سرچ تاگل رو که اضافه کرد میبینید یه دونه چیز که به هم میخوره نگاه بکنید تمام فایل اینجا به هم میخوره و سیستم کلا به هم میریزه سرچ تاگل وقتی که این سرچ تاگل رو کلیک کردید چه اتفاقی بیفته برای ما یه فانکشن دیگه درست بکنی فانکشنی که درست میکنی خالی باشه و داخل این فانکشن برای من این کار رو انجام بده که چیکار بکن آخرش یه سمیکار رو میذاریم و داخل این میگیم این کار رو برای من انجام بده برو آیدی چه آیدی رو سرچ کنتینر رو برای من بیار بالا چه جوری بیار بالا اینجوری میآوردیم بالا که اگر اینجا دالر ساین رو بنویسم مثل بالایی داخل این یه آیدی آیدی رو اینجوری معلوم کردیم دیگه سرچ کنتینر رو پیست بکنم اینجا چیکارش بکن اسلاید تاگل بکن این فانکشن خود جی کوئری هست اسلاید تی رو بزنم خودش به من میده می نوشته جی کوئری اسلاید اسلاید تاگل و اسلاید تاگل رو برای من اضافه کردی خب بیا برای من چیکارش بکن اسلو بیارش بالا خب من یه کاری اینجا میکنم که قبل فکر نکنم اینجا کرده باشه بعد بریم فانکشنمون فانکشنمون رو بیاریم بالا این رو ان کیو بکنیم یعنی چی یعنی جاوا اسکریپتمون رو بیاریم بالا دیگه درسته اینو بزرگ میکنیم جاوا اسکریپتی که بعد بیاریم بالا بعد از این سوپر فیش من این رو درست بعد از این یک کنترل دی میزنم و این رو خطش رو که این هست میارمش یه دونه پایین تر میگم چی اسمش رو بذار هاید سرچ یه تمپلیت دایرکتوری اسمش رو اینجا بذار هاید سرچ تا جی اس از جی کوئری بگیر اینم دست نزن بغش هم دست نزن لطفا خاطر که به هم میخونه الان بریم اینجا یه ریفرش بزنیم ببینیم کار میکنه یا نه به به یعنی واقعا زحماتمون به چیز نشست نتیجه نشست اما وقتی من ریفرش میزنم این باز هست حالا که این باز هست من باید چیکار بکنم اول که کسی وارد سفر میشه اینو مخفی کنم چجوری رو مخفی میکنم باید برم داخل style.css درسته style.css بذارید ببینیم اول چه جوری این رو درست میکنیم که وقتی روی این کلیک کردش این رفرش کردیم الان این باز نمونه 
اینجا ریفرش میزنیم می این باز باید بریم اول این سرچ فیلد رو اسمش رو پیدا بکنیم اگر اسمش رو حفظ بودید هیچ اسمش هست زربین اسمش زربین نیست بعد بریم زربین رو داخلش ببینید دیو کلاس سرچ باکس هست و سرچ باکس بالاش یه دونه کلاس دیگه داره به نام سرچ باکس رپر میبینید اینجا سرچ باکس رپر بلند چیه؟ میخوایم این رو تارگیت بکنیم یا سرچ باکس یا سرچ باکس رپر میریم style.css رو باز میکنیم دنبال سرچ چی بود اسم کلاسش؟ چقدر هم یادم اون میموند دیگه باید بریم سرچ آه سرچ داش باکس سرچ داش باکس خب اینجا میبینید سرچ داش باکس رو داریم دوباره سرچ داش باکس رو داریم میایم یعنی بالاتر سرچ داش باکس رپر خب اینا رو من از کجا بفهمم کدوم کدوم تارگت میکنم من اگر این رو اینجا بزنم پدینگ رو بزنم 10 ای ام اینجا ببینیم کدومش میبینید که کلا این فقط چی هدف قرار داده شد این جا این تکست باکس تکست فیلد پدینگ 10 ای ام داده ببینید از کلا 10 داده بشه پس این رو ما نمیخوام هدف قرار بدیم یه دونه ورژن بالاترش به نام تکست باکس رپر میام اینجا چیکار میکنم مینویسم دیسپلی کن برای من نان دیسپلی نان چیکار میکنه وقتی ما اینجا ریفرش میزنیم اینو نمایش نمیده ولی وقتی اینو میزنیم اون موقع نمایش میده حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که وقتی من اینو کوچیک میکنم ببینیم اینو الان بذارید برداریم کوچیک که میکنم ببینیم آیا جواب میده این هم برای موبایل جواب میده کاری که من اینجا بخوام انجام بدم برای آخر سرچ باکس رو میزنم سرچ باکس باتونش هایلایت نمیمونه من بخوام اینجا این هایلایت بمونه چی کار باید انجام بدم داخل با CSS میتونید انجام بدید ولی میریم ما با jQuery انجام بدیم jQuery it's my favorite بعد از این slow چیکار میکنم یه ویرگول میذارم و بعد از این میگم چیکار بکن یه فانکشن دیگه تعریف کن برای ما فانکشن توی این فانکشن چیکار بکن داخل این فانکشن برای ما بعد از این فانکشن این رو باز بکن و داخل این فانکشن چی رو تریگر بکن یعنی این رو هدف قرار بده سرچ کلاس سرچ تاگل رو هدف قرار بده اینجا که موبایل داریم همین پایین رو من پیسش میکنم میگیم که تاگل کلاس تاگل کلاس توی jQuery چیکار میکنه تاگل کلاس یک کلاسی رو باید بهش بدید که چیکار بکنه برای شما تاگل بکنه یعنی اگر روش کلیک میکنید این کلاس افلای بشه اگر دوباره روش کلیک میکنید کلاس غیر فعال بشه دوباره فعال بشه وقتی روش کلیک میکنید غیر فعال بشه دوباره روش کلیک میکنید همینجوری فعال غیر فعال فعال غیر فعال این تاگل کلاس این کارو میکنه و من اینجا کلاسی داریم داخل وردپرس به نام اکتیو ببینیم عمل میکنه ریفرش ببینید این باقی میمونه همینجوری و میره ولی بعد روش کاملا کلیک بکنید و بمونه حالا من اینجا یه مقدار کوچیک میکنم ببینید که این فعال بمونه حالا تنها کاری که میتونید بکنید اینه که یه مثلا سی اس هم بهش اضافه کنید یعنی دوباره مثلا این رو اپلای که کردید تاگل کلاس اکتیو دوباره میاد پایین همین رو حالا این تکلیف رو به شما میدم که اگر ما روی این میخوایم کلیک بکنیم این فعال بشه البته بذارید من یه ریفرش بکنم اگر ما روی این کلیک بکنیم این فعال شه این بکراند این ذره بین سفید شه شما از همین راه میتونید استفاده بکنید اگر میخواد این کار رو انجام بدید با jQuery برید انجام بده ولی جواب اینه که از همین لاین دوباره استفاده میکنیم خب پیستش میکنیم یه بار دیگه میگیم که سرچ تاگل رو بگیر تاگل کلاس بهش اضافه کن چه کلاسی فعلا کلاس نداریم میام داخل style.css میام آخر آخر یه کلاسی اضافه میکنم به نام وایت به همین راحتی داخل این کلاس وایت میگم چیکار بکن کالر رو کالر رو برای من چیکار بکن 
وایت یعنی سفید بکن خب این کلاس رو میام داخل چی این وایت ببخشید اسمش درست دیگه وایت بود اسم کلاسمون اینجا می نویسم حالا نگاه بکن چه اتفاقی میفته وقتی من ریفرش میزنم این ذره بینه که من روش کلیک میکنم سفید میشه و باقی میمونه همین اینجوری میفهمید که این ذره بین اینجوری فعال شده و شما خیلی کارا با جی کوری میتونید انجام بدید که این یکی دیگه بودش پس این سرچ باکس ما اینجا تکمیل شد و میبینید که الان روش هاور هم میکنیم سفید نمیشه باید بریم داخل استالات سی اس اس و اینجا من دوباره سرچ بکنم سرچ باکس باکس و نگاه بکنید رپر هیچی سرچ باکس دوباره نگاه بکنیم ببینیم کالری که داره هیچی و اینجا من چیکار بکنم بگم سرچ باکس وقتی روش هاور میشه یعنی چی یعنی دوباره اینو کپی کنم بیارم اینجا پیست بکنم دو نقطه بزنم هاور و چیکار بکن کالرش رو بکن وایت خب الان سیو بکنیم یه ریفرش بزنیم الان اگر ما هاور هم باید بکنیم روش چی بشه خب این نمیشه بعد ببینیم کدوم سرچ باکس هستش که اینجوری میشه میایم با این اسپکت المنت میگیریمش ببینیم رنگش چجوری عوض میشه که اینجا نشته کلاس فا فا سرچ و میتیا میتونید بیاید از این کلاس استفاده بکنید که کلاس نه فا فا سرچ به درد نمیخوره بعد بریم کلاس سرچ تاگل این سری بنویسیم سرچ تاگل سرچ تاگل سیو بزنیم و اینجا یه ریفرش بزنیم میبینید که الان من با موس میرم روش میبینید که سفید میشه بکراندش و وقتی بازش میکنم بکراندش سفید میمونه این چیزی بودش که من میخواستم حالا شما هر جوری خواستید میتونید استایل بدید با اینا بازی بکنید با این کد ها میبینید که چقدر راحت میتونید این کار رو انجام بدید اگر یه مقدار فکر بکنید و چاره چاره برش پیدا بکنید و میبینید که چقدر راحت ما تونستیم این سرچ باکس رو درست بکنیم که برای موبایل هم به این همین راحتی کار بکنه و این باقی میمونه حالا این جاوا اسکریپت یا جی کوئری که من اینجا واسش نوشتم با سی اس اس هم امکان پذیره یعنی شما اگر برید روش هاور بکنید این دیسپلی همونجوری که دراپ داون رو با جاوا اسکریپت آوردیم بالا خواستیم اینا هم با جاوا اسکریپت بیاره بالا ولی دراپ داون میشه با سی اس اس آورد بالا احتیاج به جاوا اسکریپت نیستش اگر سی واقعا CSS بلد باشید پیشنهادم اینه که CSS رو خیلی خوب یاد بگیره شاید جاوا اسکریپت دورانش تموم بشه و تنها دید که با jQuery با یه ذره لاین تقریبا تقریبا با 8 تا لاین تونستیم که شاید هم کمترین سه تا دیگه لاین حساب نمیشه تقریبا با یک و دو و سه و 5 تا لاین تونستیم این کار رو انجام بدیم